Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e o negócio está ficando feio para o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Hoje, quinta-feira, o pedido de impeachment dele avançou mais ainda com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Partido Democrata, solicitando ao presidente da, da Comissão de Justiça para poder é, redigir os artigos do impeachment de Donald Trump. Uh, será redigido esses artigos para ser pautado aí o impeachment do presidente dos Estados Unidos. Uh, para quem não sabe o que está acontecendo, basicamente é uma grande uh, manipulação aí feita pelo Partido Democratas que visa acusar o Donald Trump né, de suborno, abuso de, de poder na, na sua relação com a Ucrânia com o objetivo de atacar o seu adversário e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, é, Joe Biden. Né? O Joe Biden, ele é uma figurinha aí que é, atuou, vocês devem lembrar, no governo Obama, né? ele era o vice-presidente do Obama, e o seu filho, o Hunter Biden, era um sujeito um tanto curioso, que né, teve uma ascensão um tanto expressiva durante o governo do, do, do presidente Obama e isso gerou muita suspeita aí no, nos órgãos uh, americanos e teria acontecido né, uma, um pedido do presidente Donald Trump ao presidente eh, Volodymyr Zelensky, que é o novo presidente da, da, da Ucrânia, aquele que é o comediante que assumiu lá num, numa, numa eleição tanto curiosa, uh, o, o Trump teria condicionado uma, uma ajuda militar para a Ucrânia, uma Ucrânia que é, sofre ali com os ataques da Rússia, né? inclusive chegou a perder parte do território ali, que é o território da Crimeia, para a Rússia e também as revoltas no norte da Ucrânia. Então é muito importante essa ajuda e o Donald Trump, que, né, vale abrir um parênteses aqui, o Donald Trump ele estava, ele está cortando ajuda pelo mundo todo, inclusive ameaçou cortar ajuda no Japão, Coreia do Sul, enfim, não, não seria nenhuma pontualidade essa, esse direcionamento da Ucrânia. Né? E o Trump ele joga assim, né? primeiro ele, ele breca para chamar para a mesa, mesa de negociação, depois eles chegam ali no, 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 no meio, né, no, no entendimento que ele acha melhor para os Estados Unidos. Né? O Trump joga dessa forma, então não seria nenhuma novidade né, essa, esse bloqueio da ajuda de 400 milhões de dólares para a Ucrânia. Mas o que é alegado aí, o que fontes aí da, da CIA parece, né? não lembro se é da CIA ou se é do Serviço Secreto, o, eles disseram que o Trump tentou condicionar essa ajuda de 400 milhões a uma investigação do governo ucraniano, lá na Ucrânia, contra o Hunter Biden, que é o filho do John Biden. E o que diabos o filho do John Biden tem a ver com a Ucrânia? Bem, é aí que entra a curiosidade dessa, disso tudo. Né? Vocês vão lembrar, né, o pessoal que gosta muito de lembrar da ucranização, quando jogaram os políticos lá na lata do lixo, uh, eles, uh, esse processo né, de tirou um governo que era pró a Rússia e colocou um governo pró-União Europeia. E naquele momento, o, o Obama né, passou a ajudar esse governo pró-União Europeia e dessa forma também conseguiu alguns benefícios. E um, um desses benefícios foi arrumar um cargo aí para o Hunter Biden num conselho do, da maior empresa de exploração de gás que dava um salário aí de, 50 milhões, de 50 mil dólares para o Hunter Biden, que não tem nem sequer uma qualificação uh, adequada para estar, naquele, para estar naquele local. O Hunter Biden, que é filho do John Biden, né, ocupou esse espaço durante todo o governo Obama, e depois quando viu que o Trump ia assumir, saiu fora, deu linha na pipa, e tudo indica que ele teria né, se beneficiado, que o, Hunter, o John Biden teria se beneficiado com essa relação promíscua dos Estados Unidos com o governo da Ucrânia, devido à necessidade ucraniana de ter uma ajuda militar dos Estados Unidos, ele conseguiu colocar o filho numa, numa empresa de, de gás e conseguiu um belo de um salário aí através disso. Isso por si só né, seria um conflito de interesse, é, não, não, não seria algo adequado. E por isso que o Trump teria pedido para poder investigar esse Hunter Biden. E aí seria caracterizado né, esse crime 
de, de suborno, porque ele estaria condicionando a ajuda militar dos Estados Unidos e também uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Bem, a, não tem sustentação, tá? mas o, a coisa está criando um corpo, né? inclusive o Donald Trump ele pediu um julgamento justo é, para ele, né? ele pediu um julgamento justo, porque a coisa está criando um corpo muito, muito interessante. Né, sabemos aí que a, o Senado tem maioria republicana, pessoal, então dificilmente esse impeachment passaria. Tá? E o histórico dos Estados Unidos também não, não, não tem nenhum impeachment que tenha ido é, para frente. Né? Até o próprio Nixon, ele chegou a renunciar antes, né? tivemos o impeachment também do tentativa de impeachment do Bill Clinton. Enfim, não é algo muito fácil de acontecer nos Estados Unidos. Então fica a pergunta. Por que a Nancy Pelosi está jogando pesado, né, quando ela parte para cima, né, ela está jogando toda a máquina, realmente, ela vai criar um palco, ela vai criar um circo, um palco para poder, é, é, para ter as sessões né, de julgamento de Donald Trump. Por que eles fariam isso? Simplesmente porque está muito complicado é, vencer o, o Trump aí, e principalmente o John Biden, né, o John Biden que está envolvido nesse embrólio todo, está concorrendo aí nas primárias do Partido Democrata, e é necessário um desgaste político. Então, o entendimento, a estratégia agora do, dos democratas é o seguinte, dificilmente eles vão conseguir né, o impeachment do Donald Trump, mas eles querem afetar a imagem do Donald Trump. Então, criar um desgaste, né, criar acusações, depoimentos desgastantes, um processo longo de impeachment que vai, é, que, segundo a estratégia deles, contaminaria... É, o, o pleito, né? contaminaria, contaminaria a campanha eleitoral, porque lá como é, já estão em campanha, né? apesar da eleição ser ano que vem, como tem as primárias do Partido Democrático, como tem ah, ah, o Donald Trump, ele faz, ele faz uma, uma caravana no, nos Estados Unidos inteiro, então isso afetaria. A estratégia toda é essa. Então, é, para quem gosta do Donald Trump, para quem é, respeita né, essa, esse movimento de, de soberanistas pelo Brasil, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, é, é, podem ficar aí um tanto tranquilos quanto ao processo de impeachment, mas é, é, é bom ficar de olho nas eleições, né? porque na hora que abre a urna a gente nunca pode ter certeza. A eleição lá está muito parelhada, apesar da economia estar tá se recuperando nos Estados Unidos, mas o Trump está com problema aí com, com a taxa de juros dele, com o Federal Reserve, então tem, tem problemas ainda a serem resolvidos que podem comprometer a eleição do Donald Trump. Agora, só para fechar, é muito engraçado, é, não, sei, não sei se é engraçado como a gente poderia caracterizar. O John Biden, né, que é o pai do, do Hunter, que, tá envolvido, que é o candidato contra o do, provável candidato, hein, isso não está certo ainda, é, ele, numa palestra, ele declarou abertamente, com todas as letras, que ele pressionou um procurador da, da Ucrânia para poder é, enterrar, para poder é, abrir uma, uma, uma investigação, né, para fazer uma investigação direcionada que beneficiasse lá o, o filho dele, né, o interesse dele. Então é uma hipocrisia sem tamanho. Né? O, o, o John Biden, ele de fato é, fazia viagens constantes à Ucrânia, durante todo o período Obama, né, ele estava muito interessado ali no gás do, dos ucranianos e agora a, querem jogar é, esse interesse exclusivo para o governo do Donald Trump. É, realmente é uma piada pronta, mas sabemos muito bem que as armas dos esquerdistas sempre caminham no meio da mentira, no meio da manipulação e não seria diferente agora com o julgamento, com o pedido de impeachment do Donald Trump. Vamos observar, vamos assistir, vamos ver como, será, é, como serão essas sessões né, de julgamento aí contra o presidente Donald Trump. Será um tanto interessante e curioso né, como esse processo se dará nos Estados Unidos. Tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. O sininho ativado ajuda a você receber as notificações. Nós sabemos muito bem que o YouTube muitas vezes... É, não manda todas as notificações, principalmente aqui no canal Vista Pátria, que posta muitos vídeos por dia, vídeos de entrevistas, matérias e vídeos de comentários. Então, é muito provável que você não receba todos os vídeos. Então, por isso, é necessário você deixar o sininho ativado e também é, deixar o gostei, interagir com o canal através dos comentários para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que você está recebendo. Se você também puder ser um colaborador financeiro do canal, 
O link da Porsche está fixado aqui embaixo. Também tem o link da conta corrente. O link não, né? o número da conta corrente para quem não, quem quer colaborar com o trabalho, mas não gosta de utilizar o Apoia-se. Então tem essas formas também de você patrocinar o canal, ajudar o canal e também os cursos do Estudo Borborema, parceiro do canal, fixado aqui nos comentários, no primeiro comentário. Tá bom, meus queridos? Até a próxima. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos.